Türkçe, dünya üzerinde konuşulan diller arasında önemli bir yere sahip olan ve Türk halkları tarafından konuşulan bir dil. Türkçe, Büyük Türk Dil Ailesi'nin bir üyesidir. Bu dil ailesi, Türkistan'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Türkiye'ye kadar geniş bir coğrafyada konuşulan birçok farklı Türk dili içeriyor. Şu anda modern Türkçeyi Latin alfabesiyle yazıyoruz. Daha önceki dönemlerde Arap alfabesi ve Kiril alfabesi gibi farklı alfabelerle yazılıyordu. Türkçenin oldukça eskilere dayanan bir tarihi var ve bu uzun tarihi boyunca Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve diğer dillerden kelimeleri bünyesine kattı ve zenginleşti. Genel kültürünüzü artıracak Kelimeler ve Kavramlar isimli videomda, kelime dağarcığımızın zengin olmasının hayatımızı olumlu yönde nasıl etkileyeceğinden bahsetmiştim. O videomda daha çok dilimize Fransızcadan geçmiş kelimelere yer vermiştim. Bu videomda ise genellikle isim olarak da kullanılan bazı öz Türkçe kelimelerden bahsedeceğim. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk kelimemiz Bengü. Bengü kelimesi Türkçe'de genellikle sonsuzluk veya ebediyet anlamına gelir. Bengi şeklinde de kullanılır. Öz Türkçe bir kelime olan Bengü, Türk mitolojisinde ve edebiyatında zaman zaman karşımıza çıkar. Eski Türkçe'de Bengü kelimesi sonsuz, bitmez ya da ebedi gibi anlamlara gelir ve genellikle zaman kavramıyla ilişkilendirilir. Türk mitolojisinde Bengü taş kavramı da vardır. Bengü taş, gökten yere düşen kutsal bir taş olarak kabul edilir ve bu taşın üzerine yazılan yazılar da ebedi olarak kabul edilir. Bu, Türk kültüründe yazının ve sözün gücüne verilen önemin bir göstergesidir. Edebiyat açısından bakıldığında Bengü kelimesi, şiirlerde ve metinlerde zaman zaman bir özlem, arzu veya kavuşma imkansızlığını ifade etmek için kullanılır. Bu kullanım, kelimenin verdiği ulaşılmazlık ve sonsuzluk hissini vurgulamak için idealdir. Günümüzde Bengü kelimesi, özellikle edebi ve sanatsal metinlerde kullanılmaya devam ediyor ve Türkçenin zengin kelime hazinesinin bir parçası olarak kültürel mirasımızı yansıtıyor. Kız çocukları için isim arayanlara tavsiye edebileceğim oldukça güzel bir isimdir. Bir diğer isim olarak da kullanılan kelimemiz Acun. Aklınıza ilk olarak Acun Ilıcalı gelmemiş olması imkansız. Çünkü başka bir Acun tanımıyoruz. Acun kelimesi Türkçe'de genellikle evren veya kainat anlamına gelir ve çoğunlukla edebi veya şiirsel bağlamlarda kullanılır. Bu kelime var olan her şeyi, tüm dünyayı veya evreni ifade etmek için kullanılır ve genişlik, sonsuzluk ve büyüklük hissi verir. Acun kelimesinin kökeni eski Türkçe'ye dayanıyor. Bu kelime, Orta Türkçe döneminden itibaren kullanılmakta olan bir sözcüktür ve alem kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılır. Acun kelimesinin kökeni tam olarak netleşmemiş olsa da, Türk dilleri içerisinde uzun bir geçmişe sahip olduğu biliniyor. Bu kelimenin Türk dillerinin tarihinde önemli bir yere sahip olduğu ve çok eski zamanlardan beri var olan bir kavramı ifade ettiği düşünülüyor. Edebiyat ve şiirde acun kelimesi genellikle dünyanın fiziksel sınırlarını aşan bir kavram olarak ele alınıyor. Bu kullanım yazarın veya şairin evrenin veya varoluşun büyüklüğü ve karmaşıklığı karşısındaki duygularını ifade etmesine olanak tanır. Ayrıca acun kelimesi bazen felsefi veya mistik bağlamlarda da kullanılır. Bu tür kullanımlarda kelime, varoluşun doğası veya evrenin anlamı gibi konuları tartışırken bir araç olarak işlev görür. Tabi böyle bir video yapıp da kendime torpil geçmemek olmaz. O yüzden sırada kendi ismim olan Hakan ismi var. Hakan kelimesi, Türkçe'de tarihsel olarak hükümdar, kral veya imparator anlamına gelir ve Türk hükümdarlarına verilen bir ünvandır. Bu kelime, Türk tarihinde ve kültüründe önemli bir yer tutar ve güç, liderlik, otorite gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Türk kanunlukları ve imparatorluklarında kullanılan Hakan ünvanı, hükümdarların sadece siyasi lider olmadığını, aynı zamanda toplumların manevi ve kültürel lideri olarak da kabul edildiğini gösterir. Bu kelime, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geniş coğrafyada kullandıkları devletlerde ve tarih boyunca kullandıkları dillerde yer alır. İsim olarak Hakan, genellikle kişinin güçlü, lider ve otorite sahibi bir kişilik geliştirmesi temennisini yansıtır. Bu arada ufak bir parantez açmak istiyorum. Dünya genelinde ve farklı kültürlerde isimlerin ve bu isimlerin anlamlarının insanların kişilikleri, davranışları veya kaderleri üzerinde etkili olabileceğine dair bir inanış var. Mesela numeroloji, isimlerin ve doğum tarihlerinin sayısal değerlerinin bir kişinin karakteri, kaderi ve yaşam yolu hakkında bilgi verebileceğini öne sürer. 
Bazı kültürlerde çocuğa verilen ismin onun karakterini ve geleceğini etkileyebileceğine dair güçlü inanışlar vardır. Örneğin Çin'de isimlerin uyumu ve anlamı çocuğun gelecekteki başarısını etkileyebileceği düşünülür. Türk kültüründe de benzer şekilde çoğu zaman çocuğa güç, başarı veya mutluluk getireceği düşünülen isimler tercih edilmiştir. İsimlerin ve anlamların bireylerin kendilerini algılamaları ve diğer insanlar tarafından nasıl algılandıkları üzerinde psikolojik etkileri olabileceği düşünülür. Bir ismin anlamı veya çağrıştırdığı özellikler kişinin kendine olan güvenini ve sosyal etkileşimlerini etkileyebilir. Bu inanışlar genellikle bilimsel kanıtlardan ziyade kişisel ve kültürel deneyimlere dayanıyor. Ama yine de isimlerin insanlar üzerindeki etkisi, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi alanlarda ilgi çekici bir konu olarak kabul edilir ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapılıyor. Bu konu her ne kadar bilimsel olarak izah edilmeye uygun olmasa da, toplumda isminin anlamlarına uygun düşen karakter ve kişilik özelliklerine sahip pek çok örnek görüyoruz. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kıvanç Kıvanç kelimesi, Türkçe'de genellikle gurur, onur ve mutluluk anlamlarına gelen bir sıfattır. Öztürkçe kelimelerden biri olan bu kelime, bir kişinin başarılarından, erdemlerinden veya olumlu özelliklerinden dolayı duyduğu memnuniyet ve gururu ifade eder. Aynı zamanda bir başkasının başarısı veya mutluluğu karşısında hissedilen olumlu duyguyu da belirtebilir. Kıvanç kelimesi, Türkçe'de hem kişisel başarılarla ilgili içsel bir tatmin duygusunu, hem de başkalarının başarılarına veya mutluluklarına ortak olma hissini yansıtabilir. Örneğin bir ebeveyn çocuğunun başarısının karşısında kıvanç duyabilir veya bir kişi kendi başardığı bir işten dolayı kıvanç hissedebilir. Özge Özge kelimesi Türkçe'de başka, diğer anlamlarına gelen bir sıfattır. Bu kelime genellikle bir şeyi veya kişiyi bahsedilen konu veya grup dışındakilerle karşılaştırmak ya da ayırt etmek için kullanılır. Özge Türkçenin özgün kelimelerinden biridir. Özge kelimesi, Türkçe'de belirli bir nesne veya kişi grubunu dışarıda kalanlarla karşılaştırmak için kullanıldığında, genellikle bir ayrım veya farkındalık vurgusu yapma amacı taşır. Bu kelime hem yazılı hem de sözlü anlatımda sıkça yer alır. Günümüzde yine isim olarak varlığını sürdüren kelimelerden biridir. Yaklaşık 90 bin kişi ülkemizde bu isme sahip. Tüzün Tüzün kelimesi, Türkçe'de genellikle düzenli, intizamlı, tertipli anlamlarına gelen bir sıfattır. Öztürkçe bir kelimedir. Bu kelime, özellikle askeri terminolojide ve tarihi metinlerde sıklıkla kullanılır. Askeri bağlamda tüzün, bir ordunun ya da askeri bir birliğin düzenli ve disiplinli olma durumunu ifade eder. Bu kullanım, birliğin savaşa hazır, düzen içinde ve disiplinli olduğunu belirtir. Tüzün kelimesi, aynı zamanda, Genel Türkçe'de de düzenli ve disiplinli anlamlarında kullanılır. Günlük dilde bir işin ya da faaliyetin düzenli ve planlı bir şekilde yürütülmesini ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin kökenine baktığımızda, Türk dillerinin tarihi evrimi içinde yerini almış ve zamanla Türkçenin çeşitli lehçelerinde farklı şekillerde karşımıza çıkmış olan bir kelime olduğunu görüyoruz. İsim olarak nadiren karşılaştığımız tüzün kelimesi günümüzde daha çok soy isim olarak varlığını sürdürüyor. Bakınız 2006 yılında Eurovizyon şarkı yarışmasında bizi temsil etmiş olan Sibel Tüzün. Yalın Yalın kelimesi Türkçe'de sıklıkla kullanılan ve çeşitli bağlamlarda karşımıza çıkan bir sıfattır. Bu kelime basit, süslenmemiş, sade anlamına gelir ve hem fiziksel nesneler hem de soyut kavramlar için kullanılabilir. Fiziksel nesneler için kullanımında yalın, herhangi bir süsleme, ek veya fazlalıktan arınmış durumu ifade eder. Örneğin yalın bir mobilya ifadesi, üzerinde fazla süsleme veya detay olmayan, sade bir mobilyayı tanımlar. Soyut kavramlar için kullanımında ise yalın, düşünceler, ifadeler veya sanatsal eserler içinde kullanılır ve bu bağlamda basitlik, netlik ve sadelik anlamlarını taşır. Örneğin yalın bir dil ifadesi, Süslü ifadelerden veya karmaşık dil yapısından uzak, anlaşılması kolay bir dili tanım var. Yalın, aynı zamanda bir yaşam tarzını ifade etmek için de kullanılır. Yalın yaşam ifadesi, gereksiz ayrıntılardan, fazlalıklardan uzak, sade ve öz olan bir yaşam biçimini tanımlar. Videolarını büyük bilgiyle takip ettiğim Avangard kanalının sahibi Yalın Alpa'ya da buradan selam olsun. Eren Eren kelimesi, Türkçe'de genellikle manevi olgunluğa erişmiş, yüksek ahlaki ve ruhsal değerlere sahip kişiler için kullanılır. 
Bu kelime Türk dillerinde önemli bir yere sahip olup, Türk kültür ve edebiyatında sıkça kullanılan bir terimdir. Etimolojik olarak eren kelimesinin kökeni eski Türkçe'ye dayanır. Türk dillerinde er kelimesi adam, yiğit, kahraman anlamlarına gelir ve eren kelimesi de bu kökten türemiştir. Er kelimesinin çoğulu veya büyüklük ifade eden bir formu olarak eren, zamanla manevi erdem ve olgunluk anlamını kazanmıştır. Eren kelimesi, Türk sufizmi ve tasavvuf edebiyatında özellikle önemli bir yer tutar. Bu bağlamda erenler terimi manevi mertebelerde yükselmiş, kendini aşmış ve halk arasında saygı duyulan kişileri ifade eder. Türk halk inançlarında ve halk edebiyatında da eren kelimesi kutsal kabul edilen, halka yol gösteren bilge kişiler için kullanılır. Aylin Aylin kelimesi Türkçe'de ay ışığı veya ayın parlaklığı anlamına gelir ve iki ögeden oluşur. Ay ve lin eki. Ay, Türkçe'de uydumuzu ifade eden bir kelime olup, birçok Türkçe isimde de kullanılır. Lin eki ise, bir şeye aitlik veya ilişkilik ifade eden bir ek olup, bu durumda ay ile ilişkili veya ona ait anlamını taşır. Bu isim özellikle Türkçe konuşulan ülkelerde kız çocuklarına verilen popüler bir isimdir ve genellikle ayın güzelliği, zerafeti ve mistik özellikleriyle ilişkilendirilir. Aylin ismi, Aynı zamanda doğaüstü, huzur verici ve sakinleştirici özellikler taşıyan ay ışığının simgesel anlamlarını da taşır. Etimolojik olarak Aylin, Türkçenin doğal unsurlardan esinlenerek oluşturduğu isimlerden biridir ve Türkçenin doğayla olan güçlü bağını yansıtır. Berk Berk kelimesi, Türkçede güçlü ve sağlam anlamlarına gelir ve Türk dillerine özgü bir kelimedir. Bu kelime, Türkçenin köklü geçmişinden gelen ve özellikle fiziksel ya da mecazi anlamda güçlülüğü, sağlamlığı veya dayanıklılığı ifade eden bir sıfattır. Etimolojik olarak Berk, Türk dilinin tarihi boyunca kullandığı temel kavramlardan birini yansıtır ve Türklerin yaşam mücadelesindeki güç ve sağlamlık gibi değerleri simgeler. Kelime, Türkçenin tarih boyunca çeşitli lehçelerinde ve ağızlarında kullanılmış, zamanla dilin standart formlarına yerleşmiştir. Berk kelimesi, Türkçe'de hem insanlar için kullanılabileceği gibi nesneler, yapılar veya durumlar için de kullanılabilir. Örneğin, Berk bir kale ifadesi, çok sağlam ve dayanıklı bir kaleyi ifade ederken, Berk irade ifadesi, çok güçlü ve sarsılmaz bir iradeyi tanımlar. Ece Ece kelimesi, Türkçe'de genellikle kraliçe veya lider kadın anlamına gelir ve Türk dillerine özgü bir kelimedir. Bu kelime, Türkçenin köklü geçmişinden gelen ve özellikle kadınların yüksek statüsünü ve liderlik niteliklerini ifade eden bir isimdir. Etimolojik olarak Ece kelimesinin kökeni tam olarak netleştirilememiş olsa da, Türk dillerinde kadın hükümdarları veya soylu kadınları ifade etmek için kullanıldığı biliniyor. Kelime, Türkçe'de zamanla saygı ifade eden bir ünvan olarak da kullanılmaya başlanmış ve genellikle kadın ismi olarak popüler hale gelmiş. Ece kelimesi, Türkçe'de tarihi ve mitolojik figürlerle ilişkilendirilen, günümüzde de popüler bir kadın ismi olarak kullanılan bir kelimedir. İsim olarak kullanıldığında, genellikle sahip olduğu kişiye asalet, zerafet ve liderlik özellikleri atfetmek amacı taşır. Bu kelime, Türk kültüründe ve edebiyatında sıkça karşımıza çıkar ve özellikle kadınlar için kullanılan saygın bir isimdir. Utku Utku kelimesi, Türkçe'de zafer, başarı ve üstünlük kazanma anlamlarına gelir. Genellikle bir mücadele, yarışma veya savaş sonucunda elde edilen önemli başarıyı ifade etmek için kullanılır. Utku, kişisel başarıların yanı sıra spor müsabakaları, akademik başarılar, iş hayatındaki üstün performanslar gibi çeşitli alanlarda kazanılan büyük başarılar için de kullanılabilir. Bu kelime, Türkçe'de hem isim olarak kullanılır hem de sıfat olarak kullanılan bir terimdir. İsim olarak kullanıldığında genellikle çocuklara verilen bir ad olarak, o kişinin hayatında başarılı ve zaferlerle dolu bir yol izlemesi temennisiyle konulur. Utku kelimesi, Türkçenin güç, başarı ve zafer gibi kavramları ifade etmedeki zenginliğini yansıtır. Bu kelime aynı zamanda Türk edebiyatında ve günlük dilde de sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır ve genellikle olumlu duygular ve başarılı sonuçlarla ilişkilendirilir. Tolga Tolga kelimesi, Türkçe'de genellikle savaş başlığı veya mifer anlamına gelir. Tarihsel olarak Türk savaşçılarının ve komutanlarının kullandığı koruyucu başlık olan Tolga, savaşlarda başı darbeden korumak için tasarlanmıştır. Bu kelime, 
Türkçenin askeri terminolojisinde önemli bir yere sahiptir ve Türklerin savaşçı kültürünün bir yansıması olarak kabul edilir. İsim olarak kullanıldığında genellikle güç, koruma ve cesaret gibi nitelikleri simgelemek amacıyla tercih edilir. Şimdi bonus olarak birkaç tane de isim olarak kullanılmayan kelimeler ekleyeyim. Sırça Sırça kelimesi Türkçe'de genellikle cam anlamına gelen bir sıfattır. Cam gibi saydam, parlak ve kırılgan nesneleri tanımlamak için kullanılır. Başlangıçta baş veya üst anlamına gelirken zamanla kaplama ve yüzey anlamları da kazanmış. Sırça kelimesi bu bağlamda sırlı veya cam gibi anlamına gelir ve genellikle şeffaflık, parlaklık ve kırılganlık gibi özellikleri vurgulamak için kullanılır. Örnek vereyim mesela Göksel'in bir şarkı sözü. Seher vakti bir telaş var arka bahçemde, misafire hazırlık var sırça köşkümde. Burada sırça köşk ifadesi fiziksel olarak kırılgan ve kolayca zarar görebilecek bir yapı olan camdan yapılmış bir yapı anlamına geliyor. Bu ifade genellikle mecazi anlamda kullanılır ve kişilerin, kurumların veya durumların ne kadar hassas, savunmasız veya kırılgan olduğunu vurgulamaya yarar. Sırça köşk tabiri, aynı zamanda kişilerin kendi hatalarını görmeksizin hata yapabilecekken başkalarını yargılamalarıdır. Bu kullanım, camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalı anlamına gelen batıdaki bir deyimle paralellik gösteriyor. Yani sırça kelimesi ve sırça köşk tabiri genel olarak narinlik, kırılganlık ve zerafet gibi anlamlar taşıyor. Tin Tin kelimesi Türkçe'de genellikle zihin, akıl veya ruh anlamına gelir ve çeşitli bağlamlarda kullanılır. Bu kelime Türkçenin derinliklerinden gelen köklü bir kelimedir ve özellikle edebi ve felsefi metinlerde sıkça rastlanır. Zihinsel ve ruhani anlamda tin, insanın düşünme, algılama ve anlama yetileriyle ilişkilendirilen içsel bir kavramı ifade eder. Bu bağlamda insanın manevi ve zihinsel dünyasını, iç düşünce ve duygularını temsil eder. Felsefi açıdan tin, özellikle bireyin öz bilinci, düşünce yapısı ve ruhsal varlığını ifade eden bir terim olarak kullanılır. Bu kullanım, insanın kendi ve çevresini anlama ve yorumlama kapasitesine işaret eder. Bazı din ve mistik metinlerde tin, insanın ruhani yönünü veya Tanrı'nın insana verdiği ruhu simgeler. Bu bağlamda tin, insanın sadece maddi bir varlık olmadığının, aynı zamanda ruhani bir boyutunun olduğunun altını çizer. Türk edebiyatında ve şiirlerinde tin, yazarların ve şairlerin insanın iç dünyasını, düşünce ve duygularını anlatmak için başvurduğu bir araçtır. Bu kullanım, kelimenin zengin anlam yelpazesini ve dilin estetik gücünü yansıtır. Düş Düş kelimesi, öz Türkçe kelimelerden biri. Düş kelimesi, Türkçe'de iki temel anlamda kullanılır. Birincisi rüya anlamında. Bu kullanım kişilerin uyku sırasında deneyimledikleri bilinçaltının ürünü olan görsel, duyusal ve düşünsel olayları ifade eder. İkincisi hayal veya ideal anlamında. Yani bir kişinin içsel dünyasında yarattığı, gerçekleşmesi istenen ama henüz gerçekleşmemiş olan hayalleri veya idealleri anlatmak için kullanılır. Bu anlamda kişinin arzularını, hedeflerini veya ideallerini ifade eder. Örneğin onun en büyük düşü bir gün uzaya gitmek cümlesi, kişinin hayalini veya hedefini ifade eder. Evet, şimdilik videomun sonuna geldik. Kelimeler ve Kavramlar video serimin bu ikinci videosunu beğendiyseniz ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız videomu beğenerek veya yorum yaparak bunu belirtebilirsiniz. Bir sonraki bölümde mesela Osmanlı döneminde kullanılan kelimeleri ele alabilirim. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.